ഇന്ന് നമ്മൾ നോബൽ പ്രൈസ് അസെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽബേർട്ട് ക്യാമസ് ആണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഡിറ്റ് കെമസ് ഫീൽ ഷോക്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ ടെർമോയിൽ ഓൺ നോവിങ് എബൌട്ട് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ടു ബി ഗിവൻ ടു ഹിം അതായത് നോ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഷോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇന്നർ ടെർമോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരിക സംഘർഷമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഷോക്ക് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഫെൽ സോ ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഹി റിസീവ്ഡ് വാസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹിസ് പേഴ്സണൽ മെറിറ്റ്സ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ മെറിറ്റിനേക്കാളും എത്രയോ കൂടുതലാണ് എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആ ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹി ലിവഡ് ഇൻ ദ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വർക്ക് സോളിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തത ജോലിയുടെ ഏകാന്ത ഏകാന്തതയിലും അതുപോലെ ഓർ ഇൻ ദ റിട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പം കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം അതായത് കൂട്ടുകാരുടെ താവളങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു സഡൻലി ഹി വാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലയറിങ് ലൈറ്റ് ആ ഒരു പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രകാശത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാനിക്കായി തോന്നി ഒരു അമ്പരപ്പ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് വാസ് ദ അൺഎൻഡിങ് മിസറി ദാറ്റ് ദ കൺട്രി ഓഫ് ഹിസ് ബർത്ത് വാസ് പാസിങ് ത്രൂ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദി അവാർഡ് ഓഫ് ദി നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ടു കെമസ് അതായത് ഈ ഒരു നോബൽ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനിച്ച രാജ്യം കടന്നു പോയൊരു അന്ത്യമില്ലാത്ത ദുരിതം എന്താണ് അന്ന് ഉണ്ടായൊരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ അൾജീരയിൽ വാറായിരുന്നു ആരുമായിട്ട് ഫ്രാൻസുമായിട്ട് എപ്പോഴും വാറിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആർക്ക് അൾജീരിയക്ക് പിന്നീട് അവർ ഒരു എന്ത് തുടങ്ങിയത് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രോണ്ട് എന്ത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗറില്ല വാർഫെയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് അതായത് ഫ്രാൻസിനെതിരായിട്ട് ഇവർ ഒരു ഗറില്ല യുദ്ധം തുടങ്ങി ആരാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിനെതിരായിട്ട് ഗറില്ല ഗറില്ല വാർ തുടങ്ങി ഗറില വാർഫെയർ തുടങ്ങിയിട്ടോ അതാണ് അൾജീരിയൻ റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു അൺഎൻഡിങ് മിസ്സറി നമ്മുടെ ഓദറിനുണ്ടായ ആ ഒരു ഓദറിൻ്റെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അൺഎൻഡിങ് മിസ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഡസ് കേമസ് നീഡ് ആർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേമസിന് കല ആവശ്യമായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമസിന് കലയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹി നീഡ്സ് ആർട്ട് ബിക്കോസ് ഹി കാൻ ലീവ് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് ആർട്ട് ആ ഒരു ആർട്ടില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹി ഹാസ് ഓൾവേസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് എബോ എവ്രിതിങ് എൽസ് അപ്പോൾ എന്തിനേക്കാളും മേ മേലെയായിട്ട് അദ്ദേഹം ആർട്ടിനെ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹി പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് എബോ എവ്രിതിങ് എൽസ് പിന്നെ ഹി നീഡ്സ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കല വേണം എന്തിനെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഫെലോ മെൻ അവൻ്റെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നൊന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നൊന്നും അവൻ്റെ കലയെ അവന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഹിം ടു ലീവ് അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ വിത്ത് ദം അവരുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു സെയിം ജീവിത രീതിയിൽ ഇവനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് അവൻ്റെ ആർട്ടാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് റൗസിങ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബൈ ഗിവിങ് ദം പിക്ചർ ഓഫ് കോമൺ ജോയ്സ് ആൻഡ് സഫറിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആർട്ടിൽ കൂടി കലയിൽ കൂടി ധാരാളം ആളുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ അവരുടെ പൊതുവായ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു കാട്ടാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കലയിലൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക Why does Kemal say that the true artists
ആർട്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആർട്ടേഴ്സ് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഹംബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രത്ത് അതായത് ഒരു കല ഒരു കലാകാരനെ ഭയങ്കര എളിമയുള്ള ആളാക്കും ഹംബിൾ മെയിനാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അത് മാത്രമല്ല അവന് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളാക്കിയിട്ട് മാറ്റും എന്ത് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഹിസ് ആർട്ട് നോർ ഹിസ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസസ് അൺലസ് ഹി അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹി ഈസ് ലൈക്ക് അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തകളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ത് അവന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സിമിലറാണ് ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കലാകാരൻ നിൽക്കുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഇടക്കാണ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചാൻസ് മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്യൂട്ടി ഹി നീഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹി കാൻ ടിയർ എവേ ഫ്രം അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി സമൂഹവും വേണം അതിനൊരിക്കലും ടിയർ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ട്രൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോൺ നത്തിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ട്രൂ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്നിനെയും പുച്ഛിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ ആർ ഫോഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ് ദാൻ ടു ജഡ്ജ് അപ്പോൾ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം അത് അയാളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ കേമസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വെൻ വിൽ ദ റൈറ്റർ ബി എലോൺ ആൻഡ് ദ പ്രവർ ഓഫ് ഹിസ് ആർട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഒറ്റപ്പെടുക അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഈ ഒരു കല ആർട്ട് ഇല്ലാതാവുക ദ പ്രവിടറിനെ ഇല്ലാതാവുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു റൂളർ ഭരണാധികാരിയെ അവന് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവന് എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരെയാണ് അവന് സഹിക്കു അത് സഹിക്കുന്നവരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ക്രൂവാലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ജനതയെയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരൊറ്റപ്പെടും നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒറ്റപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എ റൈറ്റേഴ്സ് റോൾ ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഹി കാൻ സെർവ് ദ റൂളേഴ്സ് റൂളേഴ്സിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദോസ് ഹു സഫർ ആരാണ് അത് സഹിക്കുന്നത് അവരെയാണ് ഇഫ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് സെർവിങ് ദ റൂളേഴ്സ് ഹി വിൽ ബി എ ലോൺ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഹാർട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സിക്സ്ത്ത് നോക്കുക വാട്ട് ഡ്രോസ് ദ റൈറ്റർ അട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് എക്സൈൽ അതായത് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ തൻ്റെ ബ്രഷ്ടിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രിസണർ ഇങ്ങനെയാണ് അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൂരമായിട്ട് ജയിൽ ശിക്ഷയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തടവുകാരന് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഈ കാരണം അവൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ സൗണ്ട് ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമേ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിലൂടെ അതിനെതിരെ സൗണ്ട് ഉയർത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എൻ അൺനോൺ പ്രിസണർ അബാണ്ട് ടു ഹ്യൂമിലേഷൻസ് അറ്റ് ദി അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇനഫ് ടു മേക്ക് എ റൈറ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് എക്സൈൽ ഹി ദൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ദ സൈലൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റീസൗണ്ട് ത്രൂ ഹിസ് ആർട്ട് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൗ ക്യാൻ ദ റൈറ്റർ വിൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഒരു ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന് കവരാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററിന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രീതി ഇഷ്ടം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ബൈ യൂസിങ് ഓൾ ഹിസ് എബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് ട്രത്ത് ആൻഡ് ലിബേർട്ടി ട്രത്ത് ലിബർട്ടി അതായത് ആ ഒരു സത്യസന്ധതയും ലിബർട്ടിയും കൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഹേർട്ട് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരിക്കണം ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു യുണൈറ്റ് ആസ് മെനി പീപ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത്ര ജനങ്ങളെ യുണൈറ്റി ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഒരുമിപ്പിച്ച് വെക്കണം ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ലൈസ് ആൻഡ് സെർവിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നുണകളോടും അതുപോലെ സെർവിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമത്തം അതിനോടൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല
എന്നാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദ ടു കമ്മിറ്റ്സ്മെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ നോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് റൂട്ടഡ് ആർ ദ റിഫ്യൂസൽ ടു ലൈ ഓക്കെ അബൌട്ട് വാട്ട് വൺ നോസ് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഒപ്രഷൻ ഒരു എന്താണ് ഒപ്രഷന് എതിരെ ഒരിക്കലും അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെപ്പോഴും അതിനെതിരായിട്ട് പൊരുതണം ഓക്കെ ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഹിഡൻ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് കേമസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റ് ഇൻസൈൻ ഹിസ്റ്ററി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരു ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികാരമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേമസിനെ അനുകൂലിച്ചത് ദ ഹിഡൻ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് കേമസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസൈൻ ഹിസ്റ്ററി വാസ് ടു എന്തിനായിരുന്നു to write today was an honor ipo eduga enna parayunnathu oru honor aanu adu oru bahumanam ulla karyam aanu enna adhehathinu thoni kaaranam endha because this activity was a commitment ee activity oru samarpanam aanu oru commitment aanu it was also a commitment to share with all countrymen their misery and hope അതായത് തൻ്റെ നാട്ടുകാർ തൻ്റെ കൺട്രിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ ദുരിതയും പ്രതീക്ഷയൊക്കെ പങ്കിടുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വാട്ട് ആർ ദ കൺവെൾഷൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം ദറ്റ് കാമസ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അപ്പോൾ കാമസ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാലത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് കൺവെൾഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകമ്പനങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ഓഫ് ടോർച്ചർ ആൻഡ് പ്രിസൻസ് പിന്നെ ആ ഒരു സമയം ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം ഓഫ് വയലൻറ്റ് സോഷ്യൽ അതായത് അത്രയും വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺട്രസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ ലെജിറ്റിമസി ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കാമസ് കാമസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമ സാധ്യതയുടെ അന്വേഷണം എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കാമസിൻ്റെ ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ ലെജിറ്റിമസി ദാറ്റ് പീപ്പിൾ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ is an art of living in times of catastrophe catastrophe nanna mm-hmm. duranda kalagattathile venda jeevitha kaliyana aa annesham aa oru quest ennu parayunnathu adayathu catastrophe time il adayathu aa oru duritha kalagattathile namukku venda oru endana art of living jeevitha kaliyana ആ ഒരു അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ ടൈംസ് വേർ ഓഫ് വയലൻസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ വയലൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പീപ്പിൾ വെർ ഡ്രിവൻ ടു ഡിസ്പെയർ ആൻഡ് നിഹിലിസം എപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ നിരാശയിലേക്കും അതുപോലെ നിഷേധാത്മകതയിലേക്കൊക്കെ കൂപ്പ് കുത്തുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദെ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ റീബാർത്ത് ടു ഫൈറ്റ് ഓപ്പൺലി against the instinct of death appo marana vasana kediraye turannu yuddham cheyan avarku oru punar janmam venam ennana parayunnathu ta adile ee 12th question nokka what is the greater task his generation has got to do adhehathine thalamurakku cheyenda adilum valiya karyam endana ettom valiya karyam endana ennana appo adu endanu choichale aa oru thalamura nammude aa oru വേൾഡ് സ്വയം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ഹിസ് ജനറേഷൻ ഹാസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ വേൾഡ് ഫ്രം ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ആർ ഹെയേഴ്സ് ടു എ കറപ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മളെന്താണ് വി ആർ ഹെയേഴ്സ് നമ്മൾ അവകാശികളാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ടു എ കറപ്റ്റ് അഴിമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആ എന്താണ് ഹയേഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഫോളൻ റവല്യൂഷൻസ് ഫോളൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെട്ട വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ടെക്നോളജി ഗോൺ മേഡ് ഭ്രാന്തൻ ടെക്നോളജികളുടെയും ആൻഡ് ഡെഡ് കോഡ്സ് ഗോഡ്സ് അതായത് ഡെഡ് ജീവനില്ലാത്ത ദൈവങ്ങളുടെയും ആൻഡ് വോൺ ഔട്ട് ഐഡിയോളജീസ് വോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിച്ച എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് അത്തരം ജീർ ജീർണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ച ഐഡിയോളജീസിൻ്റെയൊക്കെ അവകാശികളാണ് നമ്മൾ വിച്ച് കാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ആസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഹാസ് ബിക്കം ദ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഹാറ്റഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ബുദ്ധിയും വിവേകും വെറുപ്പിനൊക്കെ വെറുപ്പിനും അടിച്ചമർത്തലിനൊക്കെ നമ്മൾ കീപ്പെട്ടിരിക്കുകയ
വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് തിരികെ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിസ് ജനറേഷൻ ഹാസ് ടു റീ ഇസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓക്കെ മരണത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അന്തസ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അവേഴ്സ് ഇസ് എ വേൾഡ് ത്രോട്ടൻഡ് ബൈ ഡിസൻഡഗ്രേഷൻ ഡിസൻഡഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചീഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വേൾഡാണ് നമ്മുടേത് സോ അവർ ജനറേഷൻ ഹാസ് ടു റീസ്റ്റോർ പീസ് എമങ് നേഷ്യൻസ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ന്യൂ ലേബർ കൾച്ചർ ആൻഡ് റീമേക്ക് വിത്ത് ഓൾ മെൻ ദി ആർക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് നാശത്തെ നേരിടുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നമ്മളുടേത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുതിയ തലമുറ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സമാധാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം പ്രയത്നിക്കണം ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആർക്ക് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് റീമൈക്ക് വിത്ത് ഓൾ മെൻ ദ ആർക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ആ ഒരു ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൂ ഡസ് കാമസ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ഹിസ് നോബൽ പ്രൈസ് വൈ കാമസ് ഒരാൾക്ക് അവൻ്റെ ആ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആർക്കാണെന്നാണ് അത് ആർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ദോസ് ഹു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ കോസ് ഓഫ് ട്രത്ത് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ലൈക്ക് ഹിം അതായത് സത്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി പട പൊരുതുന്നവർക്കാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് എനി പ്രിവിലേജ് അവർക്കൊരു നേട്ടവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ബട്ട് ഹാവ് നോൺ ടു സഫർ മിസ്സറി ആൻഡ് പെർസിക്യൂഷൻ പക്ഷെ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ് ദുരിതങ്ങളും സഹനങ്ങളും മാത്രമാണ് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് What exactly is a writer according to Camus? Camus in the Bible, there is a writer who is not a writer who is not a writer who is not a writer. So, a writer is a writer who is a writer. സത്യം നീതിയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രിസണറിൻ്റെ സൗണ്ടായിട്ട് മാറണം ആര് ഒരു റൈറ്റർ അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു റൂളറെ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് സഫർ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ മാത്രമായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു കേമസ് എ റൈറ്റർ ഈസ് വൺ ഹു റീ സൗണ്ട്സ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ദി അൺനോൺ പ്രിസണർ ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് ട്രത്ത് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ട്രത്തും ലിബർട്ടിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സത്യവും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിസണറിൻ്റെ സൗണ്ടായിട്ട് മാറണം ആൻഡ് ഹി ഡസ് നോട്ട് സെർവ് ദ റൂളേഴ്സ് ബട്ട് ദോസ് ഹു ആർ സഫറിങ് ആസ് ഇ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടിറണി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും റൂളേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് സഫർ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു ഗീവ് എ റീബർത്ത് ടു ദ വേൾഡ് ഇൻ കെറ്റാസ്ട്രോഫി അതായത് ആ ഒരു ദുരിത നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന വേൾഡിന് റീബർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാവണം ഒരു ഗുഡ് റൈറ്റർ എന്നാണ് കേമസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡസ് കേമസ് ട്രീറ്റ് ദ ഹണർ ബെസ്റ്റ് അവർഡ് അപ്പോൺ ഹിം അതായത് തനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹണർ ആ ഒരു അവാർഡ് എങ്ങനെയാണ് കേമസ് കാണുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ കേമസ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ഹണർ ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സമർപ്പിച്ച എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഹണർ ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് അപ്പോൺ ഹിം ഈസ് ഫാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹിസ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മെറിറ്റ്സ് ഡിസേർവ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എബിലിറ്റിക്കും മെറിറ്റ്സിനും അപ്പുറമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഹണറിനെ കാണുന്നത് He lives in the solitude of work or in the retreats of friendship. We have discussed the first discuss of the first time. He is in the solitude of the solitude. He is in the solitude of the solitude. He is in the work of the solitude. He is in the solitude of the friendship. He is in the solitude of the solitude. 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 എന്താണെന്നോട് പറഞ്ഞുതരാം സഡൻലി സഡൻലി ഹി ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലയറിങ് ലൈറ്റ് ഹി ഫീൽസ് ഓവർ വേമഡ് ഓക്കെ അത്രയാണ് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനുള്ളത് ഇനി പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ
നിങ്ങളെന്തു ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോ